你们看看我为啥大事儿？我看看，你看看你整这玩意干啥？疼着呢。好像是毛细血管破裂，导致流血过多，子弹打的吧？手枪子弹打的。好像是由下往上的，距离太近了。行啊，你的，你是个明白人，你还知道从下往上打。那个，你们都给我听好了啊！我是军统的特勤，我在执行一项特别重要的任务。听着，如果有人问你，你们一定要说，我伤得很严重，马上就没有。听我，听懂了没有？你听懂了？现在，马上给我执行。然后用最好的药，明白了吗？大夫，病人病情怎么样？病人伤势很重，流了很多血。好在子弹没有留在头部，那还有的救吗？嗯，有，但是病人需要好好疗养。谢谢阿大夫，还好这马队长命大，这可是不幸中的万幸。三，小二毛驴执行忍驴的死刑，没想到这头驴竟冲自己的脑袋开了一枪。什么？我这头倔驴，那现现在人怎么样？还好，有惊无险。啊，真是有气有力啊！你说什么？我说二毛驴，真是有情有义。没错，这件事情要换了你我，会怎样？自愧不如。您呢？出尔反尔，为何不执行命令？他二毛驴通共的嫌疑更大，居然做出这么可笑的事情，不杀共产党，朝自己开枪，这里边一定有鬼。建议一并处置。
。千瑞，接下来怎么办？不能杀，但也不能放，留着。人家连死都不怕，奈何以死俱哉？你是从战训中出来，要学会做思想工作。哎，这点。你看人家共产党就比我们做的，东北军、西北军，这工作做得多好。人家既没有钱也没有人，更谈不上什么重金收买，但是人家都听共产党的。我们今后做工作，也要大力发扬天下为公的思想，让孙总理的三民主义发扬光大，让三民主义思想占领共产党的主政。所以，你以后对共产党就别动枪动炮，要用思想。进来，有位姓钱的记者找你。哪家报社的？中央日报。请他进来。我还是回避一下吧。这一位是我们江站长。江站长，你好。你好，江记者。勘察。进。还得谢谢江站长，高抬贵手啊。不敢不敢，我们可不敢得罪你们中央日报了，各个神通广大的，电话都打到我们校长那儿去了。我想接我姐出来。你姐？你姐是？我姐是钱蕊蕊，哦，钱蕊蕊，可是我们没有收到上面的通知啊，你知道。哎呀，一看你就是从美国回来的，见过大世面，爽快利落。我呢，还是这句话，你去劝劝你姐姐。共产党这条船，不是一个女孩子能够坐的。船未到江心，补漏未迟啊，你说对吗？小王，站长，你陪同一下，让妹妹去见见姐姐。是。钱小姐，请。那就谢谢江站长了。请。姐，二丫。能看到你，就已经很知足了。来，坐
。哎，人家也没有什么主意啊，总统轮流坐。哎呀，你说什么呢？你这还是一个女孩子该说的话吗？你这去美国才几天呀？怎么就变成这样了？还有没有规矩了？再说了，你说的那是什么社会啊？没有主义，没有信仰，那人活着还有什么意义？我不想跟你说这些了，你到底走不走？好，行，爸妈你也不要了，你的规矩，你的道德去哪儿了？我宁可不信这些，不信基督，不信我自己。你带的这些点心、巧克力都白带了。姐，我告诉你，我要攒钱买车。嘟嘟，你知道吗？你也应该过这样的生活，走出自己的阳光大道。什么主子、信的，那都是骗人的。好了，你走吧，我不想见到你。你真是死气不改。听劝呢。等等，怎么了？后悔啦？姐，你就说嘛，说完咱们吃大餐去。把你这些吃的带走。姐，胡哥为了救姐已经受了重伤，姐姐去看看他。现在到底是死是活？姐，都这个时候。你先照顾好你自己嘛，就当借求。走，走，好，我走，你就待着吧。姐真是个英雄，你就别跟我提我姐了，上学上的脑子都坏了，有时候我真不想理她，但是没办法，谁叫她是我姐呢？那那个，他们要是不放人咋办？我已经叫我们社长打电话给他们头了，命算是保住了，但就是不肯放人。我爹咋知道你在报社呢？还得谢谢你爹，要不是他，我姐早就被打死了。你爹不知道我在报社，他是去我们报社，想报道孩子他妈遗弃孩子的丑闻。哎呀，他老是这样，到处臭别人骂别人。我就跟他说了，我说孩子你别管别管，他非得管。你这这这这用得着臭别人骂别人吗？哎，我看你怎么没事人一样呢？那个。你你你别瞎说，我这个事儿大着呢，现在，哎呀，晕的厉害，呃，不行。那谁照顾你啊？我们同事照顾我呢。我这事儿别跟我爹说，我爹以为我在外头躲着。听说那个地方有小孩哭，好像死过人，我去了好几次，都不敢敲门。那个地方是有个小孩，那是宋老三拿那个小孩掉的，但是我来不及，他们没掉成，因为钓鱼的那帮人一批一批全回来了，他们人手不够。那你就好好待着，过两天再来看你。我这个伤。那我改天再来看你了。啊，好，你回回头再来看我吧。啊，你先回吧，八天以后过来看我。嗯。
孩子走了几天了，一点消息都没有。我这心里头啊，真是不踏实。从那天早晨过来看看果果，一句话也没说，满腹心事的走了。哎，他从小带没带衣服？他身上有钱吗？他能住哪儿去？净是屁话！他还能缺钱花？我是典型那个蕊蕊啊。他到底是被枪毙了，还是没被枪毙？哎呀，气死个人了！哎呀，这鬼地方，我真的是不想待了。我还是想我们那个老家，我想我那片地。我觉得还是住窑洞舒服，那个炕睡起来多踏实。我就觉得你在大城市挺好的啊！你说有电，那还有一拧开的就有水。哎，我都想那个咱亲家，你说在亲家里边吃的也好。那呀，那个亲家母他们家住着吧哈，那想吃啥就有啥。红烧肉，还有那个清蒸鱼。你又来了，你又来了。我那些革命道理都白给你讲了，你就想过这日子？什么一拧就有水呀、啊，一拉就有量啊，吃红烧鱼，那东西有什么好吃啊？吃的我拉不出屎。以后不许再说。哎呀，我不就是想想吗？想也不能想，不想，行了吧？处理干净，带走。是。送他个不是。那些照片都拍下来了。
三人报社发布，给洪彪报仇，给李健报仇，也给洪彪闹出来。其实本来我也是这么想的，可是这实在是不可能啊！你想，报社是国民党办的，他们怎么可能披露自己家的丑闻？还有那天你爸来。想反映生母遗弃孩子的事情。本来我们报社是想作为道德谴责被报道出来的，可是后来一听你爸说，生母是财经部孟副部长的四女儿，这下谁还敢写？那别说登了。少，你要共产党报纸。据我所知是没有。就算有，你也找不到。同情共产党的倒是有，可是虎哥，我只想救我姐出来，我不想参与政治。你说什么？你不想参与政治？你不想参与政治？啊？你忘了你刚才看见什么了？啊！那个孩子被活活饿死了，红彪那是我兄弟，被他打死了。我被宋三害成这样，你姐被宋三害成这样，你就这么看着他，不管他？叫其他报社报出来，问题也不大。但是虎哥，你仇视报了。宋三也被撤了职，但我姐还不得把牢底给坐穿啊！这要是让我爸妈知道，那他们得多伤心啊！这样，等照片洗出来以后，你给我几张，行吗？我是不会给你的。这万一要是登出来了，那我姐可不就倒霉了呀！我想问问你，还有人性吗？你是干什么的？你是个记者。记者就看着他们这么逍遥法外。记者是什么？你捧他们，说他们好话，那是记者；你如果哪天诋毁他们，揭他们的短，你就是他们的敌人。那这样，到时候照片给我，我去发表。有什么事我担着，跟你没关系。我是不会给你的。你到底是想出气，还是想救我姐？嗯、行了，这事你别管。那我们回医院去。这万一他们要是找你，你不在，那你怎么解释？一个小放羊娃，党国怎么会要你为忠臣？一个蠢！如果你写出两百个字来，我就不杀你。杀你。我能写写了多少个字了？该救是救，还差一差一，我实在是想不起来了。再给我写一个“贱贱”。我平时会写，我现在不知道咋的，我就写不出来了。说你蠢，你还真的是蠢。
你说你在英军混混子，还非要空口无处、滥竽充数的？啊，知道滥竽充数是什么意思？行了，行了，送你上路，上路。苏三，你个王八蛋！苏三，你个王八蛋！苏三，你个王八蛋！这个这王八蛋！苏三，王八蛋！苏三，这我哥哥打你！王老六。哎呦，哎呦，像这样正，你这是咋了？做啥梦那么吓人呢？啊？没没没没有，我这这这这瞎胡说八道呢。马营长这是在骂宋副站长呢，幸亏他没来，他要来了，你俩非得打起来不可。哎，马营长，这是我们江站长特意给你买的东西。哎呀，谢谢江站长。你这身子骨咋样啊？哎呀，我跟你说，蒋站长真不咋样，也就是头啊，这疼的，然后晕的都坐不住了，都。行，安心养伤啊，好，别想太多了。你上次抓的那个水兵啊，我已经交给军部了。老板对你提前抗战的精神，非常赞赏。我可是保全了你了啊。我可没说，你抓这个水兵，是为了想换那个女共产党。老板这次也受到了上面的嘉奖，至今为止，这件事的保密工作做得很好。那些日本人还在找这个水兵。这个水兵啊，是苍龙航空母舰的，对我们下一步的作战部署。以及了解日本海军在上海的军力，十分的有价值。你小子，惹祸惹的是个时候，早一步晚一步都不好说。对你的嘉奖，回去就颁发给你。对了，老板最近可能亲自来上海部署工作，你可要把身体养好了，对你有重任。那个。哥哥正想跟你商量这事儿，我惦着回老家养伤去，这样呢，我又能照顾照顾孩子，然后呢，我爹我娘在上海住的也不大习惯，而且又瞎惹事儿，我正好就一块躲着带走。对对对对对，赶紧把他们送回去，回来你就一身轻松了。是。再说了。两位老人就怕年轻嘛，身子骨也硬，还能帮你照顾孩子，对吧？你要走的时候啊，跟我说一声，我得跟老板汇报。好，老板啊，对你的工作是十分的关心的，啊，你要相信组织。这次你为党国立下了大功，表彰文件因为是机密。不能形成文字，但是老板让我转达。阿毛驴，你荣立了战功，勋章会很快的发给你。谢谢谢老板，谢谢江站长。对了，我想听句实话。那天是怎么回事啊？就是这个呢
宋三儿这个话，不是你这个话呀，就别再往下编了啊，编的也够累的。不是，你要不跟宋部长长去聊聊这事儿？难怪人家说你，你二毛驴正常的时候装恶，一旦撒谎起来，就说我。行了，这事儿你心知肚明就行，我也不追究了。如果换成是我，估计会怎么看？不追究。呀，你这房子可真不错，还能每天做祷告呢。我就跟你说吧，外国人的房子就是好。我问你个事儿。啊。什么叫滥竽充数？这滥竽充数说的是古时候有个叫齐宣王的，他特别喜欢听人吹竽，而且每次都喜欢三百个人一起给他吹。但是呢，有一个南郭先生吧，他根本就不会吹，就跟着瞎混。那个滥竽充数是这意思？对啊。爹，娘。来来来，下来，你们看看谁来了。谁来了呀？啊，大妈。哎呀，谁来了？哎，这女娃是谁？我认识了，你再好好看看。爹，你们大爷。嗯，二丫。对，我就是二丫。蕊蕊他们家的二丫头。二丫吗？哎。看你那十八变，你说这变的，这我都不认识你了。啊，哎，你这是。打哪儿来呀？啊，我是从美国回来，坐着那个呜呜的飞机回来的。对。你你那你学啥呢？我学的是摄影。摄摄影？啊。就咔嚓咔嚓。啊呀，皮影啊！啥啥啥皮影啊？人家有出息了，报社记者，咔嚓咔嚓，照相。比我二毛有出息。那个大爷大妈，今天我请客，上饭馆吃饭去呗。我吃包子。啊呀，上啥饭馆呢？你既然都来我家了，那大妈下厨房亲自给你们炒几道菜。二丫，嗯，蕊蕊怎么样了？我姐昨天就已经放出来了。哦，要不是我用照片威胁他们，他们到现。我已经答应了二丫，把钱蕊蕊放了，换她手上的残片。没事，没什么可是了。这件事情到此为止。这些反动派，我姐知道黎明一家死后，可伤心了。这两天我把她接到我那儿去住了，也好有个照应。那为啥不一块儿带来啊？她太伤心了，不想出门。但是我临来之前。我姐让我一定要谢谢大爷和大妈，还有我虎哥。哎呀，谢啥呢？这真是太惨了，三条人命啊！啊，我看真应该把那些特务们千刀万剐。宋三他就不是个东西，他爹被游行斗争，他大哥被红军打死，他能不恨共产党吗？这就是阶级斗争。毛主席说：“谁是我们的朋友，谁是我们的敌人
，这个问题是革命的首要问题。说的多好，毛主席还说，世界上没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱。那宋三肯定恨咱们，这龟孙子打小我就看他不是个好东西。那对了，大爷，你们什么时候回去啊？过两个月我们就回去啊。那虎哥。你们回去了还回上海吗？看情况再说吧。这个房子你帮着照看点。嗯。二丫，我问你个事。嗯。那照片你全给他们了？要是照片你全给他们，他们万一没封你姐怎么办呢？他们敢。我再问你个事啊，你姐和那个叫黎明的，以前住在啥地方？他们住在淮海路苏爱弄堂四号。是不是共产党？我不晓得，但是可能晓得有个男的和两个女的，就在这里。是的，他们有个小女孩，好久不见嘞。哦，就是刚。好像有几天听到有孩子哭哎，后来就没有动静嘞。我还听孩子哭的那一天，那天晚上，我看见一个黑影。爬上了墙头，墙上有血呢，啊，还在偷了。现在还有吗？有的呀，找找看。嗯，过来，过来。哦，哎呀，在哪里呀？有血。哎，你看，来，走走走，去看看。都黑了。哎呦，是真的。哎呦，太可怕了。这个就是证据。你们敢作证吗？啊！哎呀，作证，阿拉算一个，这不算人呢。作证啊，阿拉算一个。好，我也算一个，阿拉也算一个。算我也算一个，真是。我去找记者，你们等着。侬记性好，阿拉晓得，这是偷我们犯下的又一大罪证啊。哎，那三岁小姑娘，阿拉是见过的。哦哟。是被活活饿死掉的。哎呦，尸体被客户们拿着偷走的时候，我是看到的，那瘦的，就剩下皮包骨头了。阿拉实在是看不下去了，太残忍了，太不像话了。我洗手。哎哎哎，哎，这边，这边，这边，这边，这边。卖包卖包，卖包卖包了哎。哇哇哇！带我去报社好吗？大伯，你去报社干什么呀？哎、你只管给我去带路啊！好好好啊！往哪里走？呃，往前走，哪里走？走走走。放心，老大爷，我们不是中央日报的，那是他们的报纸，没有人买，也没有人看。我们的报纸是专门为人民说实话的，只要你的情况属实，有证据，我们就一定会报道这件惨绝人寰的事件。我们还要通知其他报社。一起来报道这件事情。我说的是事实，有证据。嗯，你说的我懂。是宣传，对，宣传嘛。你看，你看，你看，这就是血，铁证如山。对，拍下来，拍下来，拍好了。铁证如山。哎，各位。这位老伯说，最近这里有个小孩被国民党特务关起来，活活饿死了，有没有这回事儿？你知道不知道？阿、啊、拉，阿、啊、拉不太清楚哎。哎，你怎么不清楚？